सो हेलो गाइस वेलकम टू नोट्स पायर आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी सेनोप्सिस में है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी कॉन्सेप्ट इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी इरेर सॉरी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी कंफ्यूजन एंड रेफरेंस तो ये रहेगा सेनोप्सिस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इकोलॉजी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के दो इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं पॉपुलेशन जेनेटिक जेनेटिक वेरिएशन के स्टडी से रिलेटेड है और यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे जेनेटिक कॉम्पोजिशन के समय कंपोजिशन uh, समय के साथ चेंज होती है इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन को स्टडी करता है दोनों फील्ड्स एक साथ स्पीसीज की डायनेमिक्स को समझने में मदद करते हैं जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एडेप्टेशन और पॉपुलेशन स्टेबिलिटी ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था गाइस अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे देख लेते हैं डेफिनेशन पॉपुलेशन जेनेटिक्स पॉपुलेशन जेनेटिक जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी है जो पॉपुलेशन में एल एल फ्रिक्वेंसीज के चेंजेस को एनालाइज करता है यह एवोल्यूशनरी प्रोसेस जैसे म्यूटेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन फ्लो और नेचुरल सेलेक्शन के इम्पैक्ट को समझने में मदद करता है इकोलॉजी इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन अबाउंडेंस और इन्वायरमेंट के साथ उनके इंटरेक्शन की स्टडी है यह फैक्टर्स को एनालाइज करता है जो पॉपुलेशन साइज कम्यूनिटी स्ट्रक्चर और इको सिस्टम फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इकोलॉजी के निम्नलिखित महत्व हैं पहला है अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस पॉपुलेशन जेनेटिक्स एवोल्यूशनरी फोर्सेस जैसे म्यूटेशन नेचुरल सेलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट को पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन को शेप करने में समझ आ, समझने में मदद करता है इकोलॉजी स्पीसीज के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को इन्वायरमेंट फैक्टर्स के कॉन्टेक्स में एनालाइज करता है सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज की एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में जेनेटिक वेरिएशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है इकोलॉजी हैबिटेट कंजर्वेशन और इकोसिस्टम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इन्फॉर्म करता है थर्ड है डिसीज डायनेमिक्स पॉपुलेशन पॉपुलेशन जेनेटिक्स पैथोजेंस के जेनेटिक वेरिएबिलिटी और ड्रग रेजिस्टेंस के एवोल्यूशन को स्टडी करता है इकोलॉजी होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन और डिसीज स्प्रेड के इकोलॉजिकल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड लाइफ स्ट्रोक इम्प्रूवमेंट पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्रॉप्स और लाइफ स्ट्रोक के जेनेटिक ट्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए जेनेटिक वेरिएशन को स्टडी करता है इकोलॉजी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करता है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लेस प्रिंसिपल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी ठीक है देखेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इकोलॉजी के कुछ मुख्य प्रिंसिपल्स होते हैं जो निम्नलिखित हैं पहला है जीन पूल पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जीन पूल पॉपुलेशन में मौजूद सभी एलिज का टोटल होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी पॉपुलेशन की एडेप्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है सेकेंड है एल एल फ्रिक्वेंसी एल एल फ्रिक्वेंसी किसी स्पेसिफिक एल एल की फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है करती है यह एवोल्यूशनरी प्रोसेस जैसे म्यूटेशन सेलेक्शन और ड्रिफ्ट के इम्पैक्ट को मेजर करने में उपयोगी है थर्ड है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रम यह प्रिंसिपल एल एल और जीनो टाइप फ्रिक्वेंसीज को प्रिडिक्ट करता है जब पॉपुलेशन एवोल्यूशनरी फोर्सेज के एबसेंस में हो यह पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जेनेटिक वेरिएशन की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है नेक्स्ट है इकोलॉजिकल नीचेज इकोलॉजी में इकोलॉजिकल नीचेज स्पीसीज की रोल्स और इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है यह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ स्पीसीज की रिलेशनशिप को डिफाइन करती है जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी इकोलॉजी में कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट की मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है जिसे वह सस्टेन कर सकता है यह पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स एवेलेबिलिटी को रेगुलेट करता है नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इकोलॉजी के बीच आपसी संबंध निम्नलिखित हैं पहला है एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंजेस पॉपुलेशन जेनेटिक्स जेनेटिक वेरिएशन को प्रोवाइड करता है जो स्पीसीज की स्पीसीज को चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अडाप्ट करने में मदद करता है इकोलॉजी इकोलॉजी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करता है जो स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन और अडेप्टेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं सेकेंड है पॉपुलेशन डायनेमिक्स जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे ग्रोथ रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल रेट्स इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जैसे कॉम्पिटिशन रिडेशन और रिसोर्स एवेलेबिलिटी 
पॉपुलेशन डायनेमिक्स को रेगुलेट करते हैं थर्ड है कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इकोलॉजी दोनों बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज को इन्फॉर्म करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रिजर्व करना कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए क्रिटिकल है नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक एंड इकोलॉजी पहला है कंजर्वेशन इन बायोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक इन डेंजर्ड स्पीसीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यूजफुल है इकोलॉजी हैबिटेट कंजर्वेशन और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम्स को डेवलप करने में मदद करता है पहला है एपिडेमियोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक्स पैथोजन के जेनेटिक वेरिएशन को स्टडी करके डिसीज स्प्रेड को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है इकोलॉजी होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन और डिसीज ट्रांसमिशन डायनेमिक्स को एनालाइज करता है ठीक है नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक्स जेनेटिक ट्रेड्स को एनहेंस करने के लिए जेनेटिक वेरिएशन को यूटिलाइज करता है इकोलॉजी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एसेस करता है और करता है जो क्रॉप यील्ड और पेस्ट रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट स्टडी पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्पीसीज की जेनेटिक एडेप्टेबिलिटी को क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करता है इकोलॉजी इकोसिस्टम रिस्पॉन्सेस और स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस को स्टडी करता है कंक्लूजन देखेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इकोलॉजी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स जेनेटिक वेरिएशन और एवोल्यूशन एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है जबकि इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को स्टडी करता है दोनों मिलकर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डिसीज मैनेजमेंट एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट और क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को समझाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं इनका इंटरग्रेशन स्पीसीज और इको की कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर समझने में मदद करता है ये इसका कंक्लूजन था रेफरेंस में है जीन्स एंड एवोल्यूशन बाय ए पी झा एंड जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय टी एस डोबन ऑफ टाई तो ये था आज का टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए थैंक यू